வணக்கம் நண்பர்களே அழிந்து வரும் அரிய வகை உயிரினமான பவளப்பாறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் பவளப்பாறைகள் கடலின் உயிர் சூழல் மண்டலமாகும் வெப்ப நீரோட்ட பகுதியில் இவை அதிகமாக காணப்படும் கோரல் பாலிப்புகள் எனப்படும் உயிரிகளின் எச்சங்கள் தான் இந்த பவளப்பாறைகள் பாலிப்புகள் கடல் நீரிலிருந்து கால்சியத்தை கிரகிக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை இதனால் அவை மரணமடையும் தருவாயில் இந்த கால்சியமானது கால்சியம் கார்பனைட் படிவுகளாக கெட்டிப்பட்டு சுண்ணாம்பு பாறைகளாக இறுகிவிடுகிறது ஏராளமான பாலிப்புகள் இப்படி படிவதால் அது பவளப்பாறையாக உருவெடுக்கிறது மீன்கள் பூஞ்சைகள் புரோட்டோசோவா நுண்ணுயிரிகள் தாவரங்கள் என சுமார் முப்பது சதவிகித கடல்வாழ் உயிரினங்களின் வசிப்பிடமாகவே இந்த பவளப்பாறைகள் திகழ்கின்றன கடலின் அரிய வகை உயிரினங்கள் வாழ உதவுவது பவளப்பாறைகள் அதே நேரம் கடல் பகுதியின் தட்ப வெப்பத்தை பேணுவதிலும் பவளப்பாறைகளுக்கு மிக முக்கிய பங்குண்டு சுண்ணாம்பு கற்களால் ஆனவை என்றாலும் பவளப்பாறைகளும் உயிரினமாகவே கருதப்படுகின்றன கடலில் வாழும் ஏனைய நுண்ணுயிரிகளையே உணவாக உட்கொண்டு வளர்வதாலேயே இவற்றை விலங்கு அல்லது தாவரம் என்ற விகுதிக்குள் அடக்கியிருக்கிறது விஞ்ஞானம் இது போன்ற பவளப்பாறைகளில் பாலிப்ஸ் என்ற உயிரினம் காணப்படுகின்றன இந்த உயிரினம் தான் கடலில் உள்ள சுண்ணாம்பை எடுத்துக்கொண்டு பவளப்பாறைகளுக்கு கடின தன்மையையும் பல வகையிலான தோற்றத்தையும் தருகின்றன இந்த பாலிபஸ் உயிரிழந்து விட்டால் பவளப்பாறைகளும் உயிரிழந்துவிடும் உலகின் எழுபது சதவீதம் கடலால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு சில கடல் பகுதிகளிலேயே பவளப்பாறைகள் உருவாகின்றன கடல் அலை குறைவாக இருக்க வேண்டும் கடலின் வெப்பநிலை இருபது டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ஈரப்பதம் முப்பது முதல் முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் கடலின் அடிப்பகுதி வரை சூரிய ஒளி ஊடுருவ வேண்டும் என்பன போன்ற பண்புகள் மிகவும் அவசியம் பாலிப் உயிரினம் வாய் வழியாகவே உணவை உட்கொண்டு வாய் வழியாகவே அதன் கழிவையும் வெளியேற்றுகின்றன இவை உண்பதற்காக மட்டுமே தலையை வெளியில் நீட்டி தாவர மற்றும் சிறிய விலங்கின மிதவை நுண்ணுயிரிகளை தின்று வாழ்கின்றன இவற்றின் இரு பாலின உறுப்புகளும் ஒரே உயிரியில் இருப்பதால் இனப்பெருக்கத்திற்கும் உதவியாக இருக்கிறது பாலிப் சென்ற உயிரி இறந்துவிட்டால் பவளப்பாறைகளும் உயிரிழந்து அதன் கூடு கடினமான பொருளால் ஆன பவளப்பாறை திட்டுகளாக மாறிவிடுகின்றன இவை சாதாரணமாக ஒரு மில்லிமீட்டர் முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை வளரக்கூடியது இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் மட்டும் இருநூறு வகைகள் இருக்கும் இவற்றை கடினமானவை மிருதுவானவை என இரு பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கலாம் பவளப்பாறைகளை சார்ந்துதான் பலவிதமான கடல் பறவைகள் பாலூட்டிகள் ஒட்டு பிராணிகள் மற்றும் முள்தோல் பிராணிகளும் அதிக அளவில் உயிர் வாழ்கின்றன மிகப்பெரிய கடல் வளங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் பவளப்பாறைகள் கடல் வாழ் உயிரினங்களின் உறைவிடமாகவும் உணவிடமாகவும் திகழ்வதுடன் ஆராய்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்கிறது மேலும் இது பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் கடலோர பகுதிகளை மண் அரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவியாக இருக்கிறது வளிமண்டலத்தில் கரியமில வாயுவின் அளவை குறைத்து சுற்றுப்புற சூழலை மேம்படுத்துகிறது தொழிற்சாலை கழிவுகள் கடலில் கலப்பது பவளப்பாறைகளை பலரும் வெட்டி எடுப்பது கடலில் வெடி வைத்து மீன் பிடிப்பது போன்ற காரணங்களால் இவை பெரிதும் பாதிக்கின்றன இவை மேலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும் கடல் வளத்தை பாதுகாக்கவும் விஞ்ஞானிகள் செயற்கை பவளப்பாறைகளை உருவாக்கி கடலுக்கடியில் வைத்து வருகிறார்கள்